video kali ini aku mau share tentang hal-hal apa yang dipedulikan oleh orang Korea menurut opiniku ada lima hal yang mau aku bagikan menurutku orang Korea peduli tentang apa yang orang lain pikirkan misalnya contoh soal kerjaan sekarang fenomenanya yang aku tahu banyak sekali anak-anak muda mencari pekerjaan tapi pinginnya di perusahaan yang besar mungkin karena biaya hidup di sana tinggi dan cukup susah untuk mendapatkan pekerjaan jadi mereka sangat berkompetisi untuk mencapai kedudukan yang bagus dan bekerja di perusahaan yang terkenal supaya mereka ada kebanggaan kalau misalnya dapat teman keluarga atau kalau ditanya orang kamu kerjanya di mana? perusahaan S atau di perusahaan H yang memang adalah perusahaan yang besar mungkin kalian pikir ya kan sama aja sama di sini orang-orang juga mau dapat posisi yang tinggi atau bekerja di perusahaan terkenal yaitu wajar lah ya memang cuma kalau menurutku ya sekali lagi ini menurutku kalau mereka sudah berkali-kali apply nggak keterima juga paling enggak apply lah ke perusahaan yang lebih kecil siapa tahu dari sana kamu akan dapat batu loncatan ke perusahaan yang lebih besar tapi rata-rata mereka tetap memperjuangkan itu yang kedua adalah tata krama misalnya sikap atau attitude cara kamu bersikap terhadap orang yang lebih tua terhadap orang yang baru kenal saat kamu bertamu mereka memperhatikan kalau kamu mau makan di sana budayanya nggak pernah makan pakai tangan terkadang kita makan pakai tangan untuk makanan tertentu kadang kalau kita nggak mau ribet kita merasa lebih santai dan lebih bisa cepat selesai dan justru lebih membantu pakai tangan kita pakai tangan tapi di sana dianggap nggak sopan lalu di sana kalau kamu ke rumah orang Korea kamu harus copot sepatu di depan pintu jadi saat kamu masuk tutup pintu ada area buat kamu copot sepatu atau sandal di sana dan biasanya mereka ganti sandal rumah atau kalau mereka nggak terbiasa pakai sandal rumah ya nggak pakai apa apa berikutnya yang ketiga adalah tentang senioritasan ya Sampai zaman sekarang di sana masih menjaga budaya senioritas Yang junior menghormati yang lebih senior Intinya yang dikatakan senior itu yang di atas kamu Entah itu jabatan, usia, ataupun kedudukan di sekolah Kalau misalnya kamu ketemu kakak kelas Kamu harus memberi hormat dengan membungkuk Jadi hormatnya Korea itu dengan cara membungkuk kadang-kadang kalau ada senior yang agak nakal atau jahat kadang fasilitas sekolah dikuasai oleh mereka misalnya lapangan katakanlah lapangan basket grup mereka akan menguasai lapangan itu jadi kalau kamu yang junior mau pakai lapangan itu harus ngomong dulu kalau enggak biasanya yang junior diganggu kalau di tempat kerja sama kalau kamu ketemu sama atasan kamu kamu juga memberi hormat dengan sedikit membungkuk kalau dia bos besar kamu kamu membungkuknya lebih turun lagi kira-kira 90 derajat gitu nah budaya mereka itu kalau misalnya atasan mengajak minum-minum sesudah jam kerja kamu harus ikut atau karaoke nah di sana biasanya kan ada minum-minumnya entah kamu pergi makan ataupun karaoke biasanya mereka pasti minum yang paling mudah harus melayani yang lebih tua salah satunya menuangkan minum buat yang lain yang keempat mereka peduli dengan apa yang kamu pakai di sana tidak terbiasa dengan baju yang seksi-seksi mereka belum terbiasa dengan cara berpakaian yang terlalu bebas seperti di barat kamu kemana-mana pakai tank top di barat biasa di sini kamu bakal diliatin Terus selain baju, ada hal penting juga yang harus kalian ketahui yaitu pentingnya memakai kaos kaki Waktu aku bertamu di rumah pacarku, aku pakai sepatu tanpa kaos kaki Dengan pedenya masuk say hi ke orang tuanya ternyata mereka memperhatikan kalau aku pakai sepatu itu nggak pakai kaos kaki Aku tahunya setelah dikasih tahu sama pacar aku dia bilang, tadi orang tua aku tanya, kenapa kok aku ini nggak pakai kos kaki? Dan pacarku sudah menjelaskan dengan positif, sehingga orang tuanya nggak berpikiran yang negatif atau aneh-aneh. Karena aku pribadi nggak bermaksud untuk nggak sopan, hanya masalah kebiasaan aja. 
Jadi mereka memaklumi. Cuma karena aku sudah nggak enak, waktu kita jalan-jalan ke mall, aku sempetin beli kaos kaki. Walaupun aku sudah bawa kaos kaki sendiri dari rumah, satu pasang, tapi aku beli kaos kaki lagi. Modelnya yang pendek setumit, di bawah tumit ya. Aku beli karena lucu aja, ada gambarnya sedikit gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ke Korea atau punya teman atau kerabat yang orang Korea dan kamu ke rumahnya pakai sepatu, jangan lupa pakai kaos kaki ya. Yang terakhir, salam. Salam ini bukan sekedar halo atau bye bye. Misalnya salam saat di meja makan, kamu harus mengucapkan salam tertentu. Juga waktu kamu pergi atau kamu pulang juga mengucapkan sebuah kalimat. Untuk salam-salam, aku akan share salam-salam apa yang aku pelajari selama aku di sana. Mengenai salam-salam ini akan aku bahas di video selanjutnya. Nonton ya!